Lisa Meitner had been working on this for 30 years. She'd only broken apart a handful of atoms, but that was enough. Once she had broken even one, the genie was out of the bottle. What Meitner had started, after that, physicists around the world began to realize they could take it a lot further. في عام 42 بدأت الجهود تبذل لصنع القنبلة النووية في أنحاء أمريكا كان يجري تركيب المنشآت تحت اسم سرية هو مشروع مانهاتن Miner was asked to join the Manhattan Project and she refused she refused to have anything to do with the atomic bomb but Robert Frisch was different he was an important member of the team because he was convinced of the need to beat the Nazis in a nuclear arms race لم تستخدم القنبلة النووية ضد ألمانيا لكن القنبلتين اللتين ألقيتا فوق هيروشيما وناكازاكي عبرتا عن القوة التدميرية الكامنة في معادلة الطاقة تساوي الكتلة ضرب مربع سرعة الضوء تم تحرير كميات هائلة من الطاقة على شكل إشعاع كهرومغناطيسي من بضعة كيلوغرامات من اليورانيوم والبلاتينيوم إن كانت بحوث أكثر علماء الدنيا موهبة قد أدت إلى اختراع سلاح دمار شامل لكن المعادلة نفسها كان لها حكاية موازية تتصف بالإبداع والجمال